。如果说 X E Two 是 Sony 开始将旗下资源整合应用的一年，那 X E 三就是把 Sony 品牌旗下黑科技发挥的一支旗舰手机。虽然 X E 三提前所有旗舰抢先发布，却依旧是一支从里到外都有所提升的旗舰机种。这块搭载 Bravia 技术的 OLED 屏幕，也是邦尼到目前为止在手机上看到显色效果最好的一块屏幕，也让我们更笃定今天抢先端出旗舰的 Xperia X E 三，不单单只是例行性的更新，究竟会带来什么黑科技？就让我们一起来看看吧。Sony Mobile 的设计师依旧在 X E 3的外观上下了不少功夫，除了透过观察四季的颜色变换所推出的四种对应颜色选择，也在机身表面的色彩变化上做了不少努力。全新的 X E 3透过分层涂装的技术，在各种角度下都会随着机身弧度，自然地呈现出不一样的色彩细节。在表面明暗的过渡上，除了层次更多，也更加自然。邦尼手上的九样红版本，在颜色上显得时尚，却又带点沉稳内敛，在现今众多手机中算是非常特别的颜色之一。看到机身结构部分 ，X E 三透过全新的机构设计，推出仅仅三 mm 的极窄边框，并且搭配第五代的大猩猩玻璃，在确保机身强度的前提下，也在中框上选择了强度跟硬度都更高的 A L 七千铝合金材质，除了让 X E 三带来更圆润。更好握的手感外，在结构强度上更比 X E Two 提升了百分之四十。而看到机身配置部分 ，X E 三在顶部配置了麦克风，以及不需要退卡针就能拉出的 SIM 卡卡槽，并且一样支援双卡双四 G 或单卡加 Micro SD 的三选二解决方案。底部部分配有麦克风。Type C 传输接口以及隐藏在金属边框中的通讯天线，右侧部分则有音量按键、电源按键以及独立的相机启动键。左侧部分除了拥有隐藏天线外，一样维持着什么都没有的利落设计。在这一代的 Xperia 上，利用色彩串起了机身的边缘过渡，并且在确保拥有足够坚固的机身强度下，保留优秀的手持握感，造就了全新的 Xperia X。三。点亮 Xperia X E 三搭载的六寸十八比九 Q H D Plus H D R O L E D 屏幕，在显示效果上相当惊艳。屏幕技术上整合了来自 Sony 的 Bravia 电视技术，包含优秀的 Triluminous Display 原色显示技术，确保色彩还原真实。Dynamic Contrast Enhancer 动态对比技术，提供更纯净、更广的画面对比，以及 X Reality 极帧显示技术，除了能够显示 H D R 影片效果外，透过 H D R 影片画质提升技术，也能将以往的 S D R 影像自动转换为 H D R 内容。差别上，邦尼也已经说了好多代了。同时，邦尼也认为 H D R 在目前手机屏幕的优先级还是在提升解析度之上的。以下，我们也直接找来了 iPhone Ten S、Note 九进行实际对比。可以从画面上看到 ，X E 三的 OLED 屏幕跟同为 OLED 阵营的 Note 九 Ten S Max 对比，不论在色彩饱和度、明暗对比或是细节呈现上 ，X E 三都拥有更好的表现。另外，在屏幕上很容易因为摄影机或是屏幕无法准确还原而色偏的红色，基本上还是多少存在着偏橘的状况。只有 X E 三更精准还原并显示色彩。邦尼在这边还是相当推荐大家带着自己的手机实际到现场跟 X E 三对比，因为这是到目前为止邦尼看过最惊艳的屏幕，没有之一。而在音效体验上 ，X E 三一样支援了各种 Sony 旗下最优异的音效技术。这次也将 S Force 前置双喇叭再度升级，在音量上则比前一代更提升了百分之二十，并且也是少数在提升屏幕屏占比还保留正面双喇叭设计的机种。那我们就先不多说，直接来听对比吧。
以听到 iPhone X S Max 以及 Note 9在重低音上有更饱满的打击力道，而 X E 2 Premium 跟 X E 3则是在重低音部分比较圆润，中高音解析上有更好的体验。X E 3的音量也有感的比 X E 2 Premium 大了不少。不过，如果是在综合评价上 ，X E 3跟 iPhone X S Max 则在不同音效情境各有优势。而 Sony 提出的 D V S 智慧震动回馈功能，在邦尼手上已经经过了两代的验证，我想这个时间点应该足够给他一个比较具体的评价了。触觉在感官的直接冲击上，总是大于听觉跟视觉的。DVS 能够在观看影片时随着背景音乐震动，或是在音乐播放时跟着旋律震动，尤其是在节奏性强的音乐上，能够让视觉及听觉有更放大的效果。如果是在看影片中有爆破、撞击的音效出现，也能够真实的在手心中呈现，确实有别于以往的冲击。但邦尼终究还是认为，如果能够跟更多的游戏合作，智慧震动回馈。除了能够有更紧张刺激的游戏内容外，也能够更直接的将游戏情境回馈到真实触感上。我想，这才是 DVS 真正的一片天呐、啊。Sony Xperia X E 三搭载 f 2 0 1,900 万画素的 Motion Eye 单镜头模组，在夜拍上一样支援最高 ISO 一万两千八的超高感光。录影部分 ，X E 三一样可以录制4 K H D R 以及 Full H D 9 6 0 F P S 超级慢动作录影，同时也支援 Steady Shot 五轴防守阵以及 ISO 四千的超高感光录影。在操作上也加入了 AI in Xperia 的使用逻辑，加入智慧启动。现在可以直接横向拿起相机，就会自动启动圆形观景窗，顶一下就会拍照，或是在边框轻触两下就会自动对焦拍摄。在相机黑科技上，索尼则是推出了进化的 Beyond 影像处理器，除了能够更精准的捕捉动态画面外，更搭载了深度学习以及五十多种的 AI 智慧场景辨识。我们就直接带大家来看样装吧。这一次我们选择了 10s Max、Note 9以及 Xe2 Premium 进行相机对比测试。我们一样从天空、绿树、建筑物作为出发，除了可以看到白平衡跟细节表现外，也可以看到 HDR 的实际效果对比。第一张样张可以看到，在白平衡上，不论是 Xe2 Premium 或是 Xe3， 在白平衡上都稍微偏暖。X E 2 Premium 对比度更高 ，X E 3则是在前景 H D R 有所提升，在白平衡上 ，T S Max 表现则是四者最准。放大来看，在细节表现上 ，X E 3有着高画素的天生优势，在细节表现则更为锐利。接下来这组样张可以看到 ，Note 9跟 T S Max 在 H D R 上的效果还是比较明显的。但放大来看 t e n s Max 的 HDR 细节补偿损失还是比较容易察觉的，而 X E 2 Premium 跟 X E 3对于真实的优先级更高，画面上也确实更接近当下的实际天色。接下来这组大背光照片则可以更直接的看到每一台手机的特性，看到前景的树木部分。t e n s Max 的 HDR 效果则是四者中最明显的，但如果拉大到后面大楼，可以看到 t e n s Max 因为 HDR 的关系，在细节保留上就相对较弱，颗粒跟模糊都稍微明显。Note 9虽然最纯净，但却损失因为光影而呈现出的建筑物细节。X E 2 Premium 除了影像更锐利清晰外，在对比跟饱和表现都更优秀。X E 3除了在白平衡更准外，在 H D R 效果跟画面纯净度间也找到了一个更好的平衡点。简单来说，在日拍上各家旗舰的差异已经越来越小。Note 9在 H D R 的效果上相对更明显，但在明暗细节上有所损失。t e n s Max 则是在后景会有稍微模糊的状况。X E 2 Premium 跟 X E 3虽然 H D R 效果并不突出，但画面则更锐利，还原上也更接近真实。在夜拍部分，三个品牌对于画面掌握特性相当不同。我们直接来看一样张，边看边说。第一组样张一样可以看到 t e n s 跟 Note 9在高光区域的 HDR 表现更好。不过看到 X E 2 Premium 可以发现，在饱和度还是更高的。而 X E 3除了也在夜间准确还原色彩外，饱和跟明暗对比表现也相当不错。
，透过全新进化的 Beyond 影像处理晶片，以及跟高通深度合作的降噪算法，可以拉大到左上角的夜空部分，画面上可以非常清楚的看到。索尼在降噪算法上有非常强势的效果，带来更纯净的画面表现。接下来这组一样可以得到，三星跟苹果在高光有更好的 HDR 表现，夜空部分 X E 3的降噪表现都非常不错。但若是拉大到大楼细节部分，搭载黑白双镜头的 X E 2 Premium 则有更好的细节保留，噪点更少。而 Sony 引以为傲的超高感光度，可以看到，虽然这次只有 ISO 一万两千八，但相比起 X E 2 Premium 在拉高 ISO 的同时 ，X E 3有更好的画面饱和度，在降噪上也有大幅度的进展。录影部分 ，X E 3一样支援 4K HDR 以及 ISO 四千超高感光。我们一样来看对比影片，首先我们先来看 4K HDR 部分。X E 2 Premium 基本上效果就已经相当不错，但如果是拉大到后面的画上 ，X E 3的 H D R 效果还是有蛮大的进步。接下来则是在极低光源的录影实测，低光源部分可以看到 X E 3在低光录影饱和度有所提升，但因为受限于录影只有 I S O 4000。相比起有双镜头的 X E 2 Premium， 能更有效的还原光源下的真实色彩，在噪点控制上依旧有更好的表现。而在自拍镜头上，采用一千三百万画素的二十三 mm 广角镜头，同时支援 ISO 三千二，能够在低光源自拍有更好的效果。以下也提供几组自拍样张供大家参考。而在夜间自拍下， s o n y 也加入了 ISO 三千二。这次邦尼也提供了在几乎全黑的桥下实拍样张，可以看到 X E 三在夜间自拍效果确实相当不错。以低光源自拍来说，可以说是目前最强。在系统操作上，随着 X E 三导入了全面屏幕，推出了全新的 A I s i d e Sense， 中文上叫 A I 侧边操控。这是 Sony 针对 A I in Xperia 推出的首波人工智慧应用。透过轻触两下全面屏幕的侧边，就可以启动一个快捷选单。在选单上会显示你最可能会用到的应用程式推荐。技术上还是围绕在深度学习跟机器学习两大主题。更简单来说，就是透过分析以及学习你长期的使用行为，例如你早上七点都在做什么，在家都在做什么等等，进行个人化的使用建议。当然，如果你想要，也可以自定 A P P 在智慧选单中。实际体验部分 ，X E 三共有两种操作手势，一个是点两下可以打开 A I 推荐选单，或是在相机中拍照；第二种则是向下滑动，就会回到上一页。两者都是透过触摸曲面屏幕侧边作为触发条件，所以在使用上，邦尼还是给大家几个更好用的使用建议。第一个是在点两下时要注意点下去的位置，是在曲面屏幕上，不是在侧框。而上页的操作手势，如果习惯握住整机的使用者可能会觉得哎卡卡的，这时候只要调整成用手指头撑起机身就会更好操作。设定上会建议习惯单手操作的使用者，将返回的滑动长度设置为长，可以减少向下滑网页时候会产生返回的误触。如果是习惯双手操作的使用者，则会建议将一侧关闭。基本上经过个人化的调整设定后，误触的机会就会相当低。Side Sense 也会变得更加好用。性能上 ，Sony Xperia X E 三一样搭载 Qualcomm Snapdragon 八四五加六 GB 的 RAM， 在性能上依旧还是 Android 旗舰的顶规配置。在跑分部分，比起 X E two 系列也有更好的表现，在 N two two 上达到了二十八万九千三百八十五分，在 S 八四五这组非电竞超平板的 S O C 上算是前段班的表现。简易的测试数据可以参考以下表格，更完整的内容一样还是可以在 i s p a n i c o m 查看到更完整的测试数据。而在续航上 ，X E 三配置了三千三百三毫安时的电池，在百分之八十到百分之二十的电力测试时间为八小时三十分钟。中度玩家还是会建议带一颗行动电源搭配使用比较保险。不过在日常使用上 ，X E 三一样拥有 Smart Stamina， 会自动学习你的使用模式，并且更有效地分配一整天的电力需求，一天一充还算足够。不过在回血上 ，X E 三则是支援 P D 快充血液，在速度上还是相当快的。
这次 Xperia X 三在外观上还是相当细腻的，透过机身背面在光影下的明暗变化，串起了机身视觉上的主要 ID。最终再将弧角收进三 mm 的极细边框内，在视觉上的一体性相当强烈，并且在顾及机身强度以及视觉的前提下，更提供了非常圆润的机身握感，在手持上还是相当舒服的。影音娱乐部分只能说只有 Sony 能够超越 Sony， 在 X。Two Premium 当时就提供了我们相当惊艳的 4K HDR 屏幕，而 X3 则是意外的搭载了导入 Bravia 技术的 OLED 屏幕。从电视看到手机，只能说 Sony Mobile 的 Xperia X3 准备好了才推出。除了在明暗对比跟细节上有相当惊艳的显示效果外，在显色上更是让邦尼留下了非常深刻的印象。而在相机部分 ，X3 的 HDR 效果有所提升，在日间拍照也很锐利，并且。在夜间拍照，不只有更饱满的色彩，也有更纯净的降噪表现。效能部分，虽然 X3 搭载的是 Qualcomm Snapdragon 845。效能实测数据上会稍微比 X2 系列有更好的表现。续航方面， 8小时30分钟的表现虽然未达顶尖，但实际的日常使用上，一天一充还算足够。中高度使用者建议带一颗行动电源。通讯上 ，X3 硬体一样支援 5CA 以及 LAA。而 Sony Mobile 针对人工智慧所推出的 AI 侧边操控，也算是目前使用下来相当实用的一个曲面屏幕应用，在使用上也有相当稳定。的表现，简单来说 ，X3 依旧是 Sony 黑科技整合的结晶，也是目前为止在影音娱乐上的首选机种。好啦，本期节目结束了，不要忘记右上角对 X3 进行投票，或是底下留言告诉邦尼团队，你还想知道的 X3 系列哪项功能或想看的产品测试哦。对了，快点到 Facebook 私讯邦尼邦尼的粉丝专业，找邦尼 AI 小助理玩吧。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅邦尼邦尼。并且追踪我们的 Facebook、Instagram， 以及加入 Line at 跟我们讨论。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽！挑战二十秒内开箱，预备备 ，Go！ 首先我们看到的是使用指南，再来看到的是我们手机本体 X 3 3 X 三放旁边，接下来看到的是使用手册，以及随附的七点五瓦铝充，再来是 Type C 的传输线，还有我们的耳机。当然少不了我们的耳机塞，最后就是 Type C 转3 0 m m 的耳机线材，结束了。